जो आज जो मैं संकल्प लेकर आया हूं इस पर स्वाभाविक रूप से सबने सबने चुनाव की बात कही सबने इसके समर्थन का विश्वास दिला इसके लिए भी मैं सरकार की ओर से गुलाम नबी साहब और बाकी सभी दलों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या पर हम एक एक मत मान्य जब तक चुनाव का सवाल है मैं बताना चाहता हूं एक मुद्दा बार बार उठा गया कि विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हुए खून का कतरा नहीं बहा लोकसभा के चुनाव हुए खून का कतरा नहीं बहा तो स्थिति अच्छी है चुनाव होने चाहिए और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए भाई हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो आप ना बोलते हो और यहां क्यों नहीं हुए इसकी भी मैं बात करूं मान्य हम तो कहते हैं कल हा बोल अभी हा बोल दे कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्य परंतु अभी अरे सुन बैठ के बात साहब मैंने धैर्य से कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है मेरी अपेक्षा है सब मुझे भी सुन और आप मुझे रक्षण दीजिए साहब दूसरा मुद्दा आया है कि दो चुनाव साथ में क्यों नहीं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के सामने आपकी सारी बातों को सम्मान से मानने के बाद स्पष्ट करना चाहता हूं श्रीमन लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ छह सीट होती प्रत्याशियों की संख्या कम होती है हम सबको मालूम है आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाए सभी दल मिलकर मेरा सामने विपक्ष में सभी दल मिलकर हमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव कर पाए तो विधानसभा के चुनाव कराने हैं कम से कम एक हजार प्रत्याशी बढ़ते हैं मान्य एक हजार प्रत्याशी एक हजार प्रत्याशियों के प्रचार उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग उनके गांव में जाने के दौरे उनकी बड़ी सभाएं सभी राष्ट्रीय नेताओं का गाँव तक का दौरा ये सारों को जो सुरक्षा कवर देने का मामला है साथ अर्थ में सुरक्षा बलों ने अपनी असमर्थता असमर्थ असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी ये चुनाव एक साथ अगर कराते हैं तो हम देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करनी है और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है विधानसभा और लोकसभा किसी को शौक नहीं राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का आजाद साहब हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं ईश्वर की कृपा है मोदी जी लोकप्रिय है सोलह सरकार है साहब हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं सोलह सरकार है किसी को शौक नहीं है मगर सात अर्थ में सुरक्षा कंसर्न के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे अब चुनाव क्यों नहीं कराए इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रमजान था उसके बाद में अमरनाथ यात्रा आती थी इसलिए चुनाव फिलहाल न कराने का सुरक्षा बलों का ही सजेशन था जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का था और ये फैसला चुनाव सर चुनाव आयोग ने लिया आदतन गुलाम नबी साहब बोल दिए कि आप करा दो चुनाव हम कांग्रेस नहीं है साहब हमारे समय में तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है आप जब थे तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव करा देती थी हम तो नहीं कराते चुनाव आयोग चुनाव कराता है जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है मानने वाले मैं कैसे करा दू बता अगर मैं कराता हूं तो एक ग्लास पानी पीकर अभी कह दू चलो कल से चुनाव मगर बाद में आप कहेंगे चुनाव आयोग भी आप चला रहे मैं नहीं चलाता चुनाव आयोग मेरे मन में भ्रांति भी नहीं है इच्छा भी नहीं मानने वाले चुनाव मैं नहीं करा सकता मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव कराने की स्थिति जब भी चुनाव आयोग मानेगा और सरकार को इंगित करेगा हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे तुरंत चुनाव में इतना मैं सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं मान्यवर अभी राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं मगर मैं एक बात रिकॉर्ड पर न रही इसलिए क्लियर करना पूरा कश्मीर विवादित है कुछ विवादित नहीं है राम गोपाल जी ना कश्मीर विवादित है ना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर विवादित है ये सब भारत का अभिन्न अंग है मैं 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 कश्मीर विवाद मैंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारी है उसकी भी बात साहब आपकी भावना यही होगी मगर आप आपका भाषण भी करेक्ट करा लीजिए मैंने ध्यान से सुना मैं ऐसा नहीं कहता आप मानते हैं 